Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. De plus en plus de personnalités politiques sont séduites par l'idéologie woke importée des États-Unis. Un politologue affirme que les thématiques qu'elle inclut feront probablement partie des débats pour l'élection présidentielle de 2022. L'idéologie woke gagne du terrain sur la scène politique et de nouveaux acteurs la promeuvent. Grande surprise de la primaire écologiste, l'écoféministe Sandrine Rousseau est devenue en l'espace de quelques mois la représentante du mouvement en France. Selon Pascal Perrineau, politologue et professeur à Sciences Po Paris, Sandrine Rousseau a mis en lumière l'idéologie woke qui prospère depuis plusieurs années à l'université, en mettant en avant le racialisme, l'intersectionnalité et en parlant de stéréotypes de genre. Elle a fait émerger dans le champ politique un courant qui traverse toute une partie de la gauche française. D'après le politologue, le thème apparaîtra quoi qu'il arrive aux élections présidentielles. Même Mélenchon s'y est converti après que, je cite, « tout un tas de jeunes diplômés de Sciences Po Paris, où ses thèses sont très prégnantes, deviennent assistants parlementaires ou permanents au siège du parti. Un vrai phénomène de mainmise interne commence à apparaître. » Le parti LREM est divisé face au sujet. Quelques adeptes y voient la possibilité d'éviter les discriminations sexistes, mais la majorité la rejette et d'après Gérald Darmanin, la présence de ce discours dans le débat public a de quoi inquiéter. Cependant, le PS, d'abord séduit par les thèses du wokisme, s'y oppose désormais fermement, arguant que la pensée woke n'apporte pas de solution. À cet égard, des leaders de gauche se sont demandés « Quel est le monde proposé par ces gens ?» Un monde avec des réunions en non-mixité où les gens rejouent les névroses ségrégationnistes. Voyageons vers les états unis où une cour de justice fédérale a bloqué samedi le projet de l'administration Biden d'obliger les employeurs du secteur privé d'adopter la vaccination obligatoire. La cour affirme que ces exigences pourraient poser des problèmes constitutionnels. Plusieurs experts juridiques donnent leur analyse. Une décision a été rendue samedi par une cour d'appel des États-Unis pour bloquer temporairement le règlement sur la vaccination de l'administration Biden qui s'appliquerait à 84 millions de travailleurs dans 1,9 million d'entreprises du secteur privé. La Maison-Blanche continue cependant de défendre sa position ce lundi. Nous sommes confiants quant à l'aspect juridique de cette affaire. Le département du travail a l'autorité nécessaire pour aller de l'avant et s'assurer que le lieu de travail est sûr. Le procès a été intenté par plusieurs entreprises et particuliers, ainsi que par plusieurs États dont le Texas, l'Utah et le Mississippi. Le procès vise à annuler l'obligation qui exige que les travailleurs des entreprises de plus de 100 employés soient entièrement vaccinés ou subissent un test hebdomadaire à partir du 4 janvier. Les requérants ont déclaré que les nouvelles règles émises par l'administration de la sécurité et de la santé au travail, ou OSHA, dépassent les pouvoirs juridiques de l'OSHA. La décision du tribunal indique également que les règles posent de graves problèmes statutaires et constitutionnels. Premièrement, Covid-19 est mauvais. Deuxièmement, les vaccins sont bons. Je ne suis pas en désaccord avec cela. Le problème est de savoir si l'OSHA a l'autorité pour imposer cette exigence. Brooke Goldstein, avocate des droits civils, a déclaré à NTD que la vraie question est de savoir si cela est constitutionnel. À mon avis, il s'agit de l'exécutif qui fait preuve d'un excès de pouvoir extrême en utilisant le chat pour le justifier. C'est un organe administratif au sein de l'exécutif. Elle se préoccupe aussi du fait que l'obligation viole les droits fondamentaux des personnes. Le gouvernement ne devrait pas avoir le droit de vous forcer à vous faire vacciner sous la menace de perdre votre emploi. Jusqu'à présent, 27 États ont intenté une action en justice pour couper court aux nouvelles règles pour les entreprises privées, les qualifiant d'actions illégales et inconstitutionnelles. Cela crée une situation où les États doivent choisir soit de se conformer à ce que je pense être une réglementation constitutionnellement discutable, soit de violer potentiellement des contrats, des contrats de travail et d'entrer en conflit avec les syndicats. Bien que confrontée à une forte opposition, la Maison-Blanche a déclaré qu'elle défendrait ses règles devant les tribunaux. Un rassemblement pacifique a tourné à la violence ce week-end dans un parc public du centre-ville de Boston. L'événement était organisé pour protester contre les obligations vaccinales, mais à un moment donné, des groupes antifa sont arrivés et ont commencé à se heurter aux manifestants. Plus de détails à ce sujet. 
Des heurts ont éclaté à Boston ce dimanche lorsque des groupes antifa ont affronté des participants à la manifestation « Debout contre la tyrannie ». L'organisation Super Happy Fun America avait organisé l'événement pour s'opposer aux masques et aux obligations vaccinales. Avant que les heurts n'éclatent à midi, une centaine de participants ont été vus en train de chanter l'hymne national, de scander des slogans et de réciter le serment d'allégeance. Une nation sous Dieu indivisible avec liberté et justice pour tous. Alors que le rassemblement se poursuivait, des manifestants de groupes opposés se sont rassemblés de l'autre côté des paillards de police voisines, tenant des drapeaux communistes et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « mort au fascisme ». Certains ont même essayé de démonter les barrières et de prendre d'assaut le rassemblement. La police anti-émeute a réagi rapidement pour séparer les deux groupes, mais les contre-manifestants liés au groupe Antifa ont ensuite marché vers l'autre côté du parc où ils ont réussi à ouvrir une brèche dans la clôture. Des polices armées de matraques et de matériel anti-émeute se sont rassemblées pour évacuer la zone. Le bref conflit a alarmé de nombreux participants au rassemblement. L'un d'entre eux portait une pancarte où on pouvait lire « Voyez les gens, pas les côtés ». Il a déclaré qu'il est important de regarder la logique derrière les positions de chacun au lieu d'être aveuglé par la haine. Ça se transforme en commentaires sur YouTube où les gens s'insultent les uns les autres. Je ne pense pas que ce soit le moyen de s'en sortir. Je pense que nous devons être diplomates et respectueux les uns des autres. Nous devons nous écouter les uns les autres. N'oubliez pas qu'au bout du compte, peu importe le camp dans lequel les gens se trouvent, nous sommes tous des êtres humains. Les deux camps se sont quittés avant 14 heures. Selon la police de Boston, deux personnes ont été arrêtées. Elles pourraient faire face à des accusations mineures. Le sommet des Nations Unies sur le climat COP26 a pour objectif principal de trouver des solutions pour réduire l'exploitation des combustibles fossiles et la pollution. Mais une analyse a révélé que l'industrie des combustibles fossiles a envoyé plus de 500 lobbyistes au sommet et dispose de la plus grande délégation. Les lobbyistes du secteur des combustibles fossiles sont donc plus nombreux que n'importe quelle délégation nationale. Eddie Etken de NTD nous en dit plus. L'ONG environnementale Global Witness et quelques autres organisations ont épluché la liste des participants à la COP26, telle que publiée par l'ONU. Leur constat, au moins 503 lobbyistes du secteur des énergies fossiles, affiliés à certains des plus grands géants mondiaux du pétrole et du gaz, ont eu accès au sommet. Le Brésil a la plus grande délégation nationale avec 479 délégués. Ainsi, si le lobby des combustibles fossiles était une délégation nationale, il serait la plus importante. Global Witness a également constaté que plus de 100 compagnies pétrolières et gazières sont représentées au sommet, dont Shell, Gazprom et BP. Et 30 associations et organisations du secteur sont également présentes. Global Witness a indiqué que 27 délégations nationales ont enregistré des lobbyistes des énergies fossiles, dont le Canada, la Russie et le Brésil. Global Witness a constaté que les lobbies des combustibles fossiles sont mieux représentés que les 8 pays les plus touchés par le changement climatique depuis 20 ans. Selon les militants de Global Witness, les délégués du secteur des énergies fossiles devraient être interdits. Murray Worsi, responsable de la campagne gazière à Global Witness, a déclaré la défense d'une action mondiale significative ne doit pas être détournée par un festival de pollueurs et leurs porte-parole. Eddie Aitken, NTD News. Dimanche, parallèlement au sommet de l'ONU sur le climat, Taïwan a organisé son propre événement environnemental. N'étant pas membre de l'ONU, Taïwan n'a pas pu prendre part au sommet de Glasgow. Il a été rapporté que certains politiciens travaillistes écossais ont reçu des lettres du consulat chinois d'Édimbourg les incitant à ne pas assister à l'événement de Taïwan. Un reportage de Jane Werrell. 
Des rapports indiquent que des hommes politiques écossais ont reçu une lettre du consulat chinois à Édimbourg, leur demandant de ne pas assister à un événement sur l'environnement organisé par Taïwan et qui se déroule parallèlement à la COP26 à Glasgow. Sur la lettre, on peut lire « L'ode de l'événement exploite de façon machiavélique votre qualité de député pour endosser leur obsession d'indépendance sous couvert de coopération climatique entre Taïwan et l'Écosse. J'espère que vous y verrez clair et que vous ne participerez pas à l'événement de la journée de Taïwan. Le député travailliste écossais Paul Hawken a déclaré à la radio LBC qu'il était choqué par cette lettre. Cela ne l'a pas dissuadé de participer. Et lors d'un point de presse, après avoir été interrogé sur l'événement taïwanais et les relations avec la Chine, la première ministre écossaise Nicola Churgon a déclaré ceci. Concernant l'invitation aux célébrations du jour de Taïwan, je ne sais pas si j'ai reçu cette invitation, je ne suis pas au courant, mais j'ai eu un programme très chargé autour de la COP26. J'ai donc reçu de nombreuses invitations que je n'ai malheureusement pas pu honorer. J'ai réussi à en accepter beaucoup, mais je ne peux pas tout faire et assister à toutes les invitations auquel je suis convié. Je crois avoir vu qu'un de mes collègues, membre du Parlement de Westminster, était présent le soir, mais il faudrait que je vérifie si c'est bien le cas pour les questions plus générales. Vous savez, je suis une partisane des principes d'autodétermination et des droits de l'homme, en général, mais tout comme je pense qu'il n'est parfois pas utile que d'autres pays, vous savez, en disent trop sur ce qu'ils pensent qui devrait se passer en Écosse. Je pense qu'il est important que je ne m'immisce pas dans d'autres questions concernant d'autres parties du monde en particulier pendant un sommet comme celui-ci, en ce qui concerne les relations commerciales avec la Chine, qui sont importantes pour l'Écosse. Je me suis personnellement rendu en Chine pour promouvoir les produits écossais et encourager les investissements. Mais comme pour les relations commerciales dans le monde entier, je pense que nous devons toujours veiller à ce qu'elles soient fondées sur les bases éthiques les plus solides possibles et que nous ne perdions jamais de vue l'importance des droits de l'homme, des considérations dans toutes ces relations commerciales en Écosse et et de la défense des droits de l'homme dans toutes les relations que nous avons dans le monde. Direction la Pologne, où des travailleurs du secteur énergétique ont manifesté devant le bureau de l'Union européenne à Varsovie samedi, accusant l'Union européenne d'être à l'origine de la flambée des prix de l'énergie dans le but de décourager l'utilisation du charbon. Les syndicats estiment que les politiques énergétiques de l'Union européenne vont nuire à l'économie polonaise. Lili Zhu nous en dit plus. Quelques 200 employés de centrales électriques et de mines de charbon de toute la Pologne ont manifesté contre la décision du gouvernement de fermer progressivement les centrales au charbon dans un contexte de flambée des prix de l'énergie. Le slogan de leur action était « Oui à la souveraineté énergétique de la Pologne, non au prix élevé de l'énergie et du chauffage ». Pourquoi nous ne devrions pas utiliser nos ressources Pourquoi nous ne basons pas notre économie sur ce que nous avons dans le pays Pourquoi devrions-nous être dépendants d'un robinet que quelqu'un ouvre ou ferme selon que nous sommes polis ou que nous transférons des taxes aux pays voisins Nous ne pouvons pas permettre cela. Le secteur est un employeur important en Pologne, le pays tirant plus de la moitié de son électricité du charbon noir et du lignite. Certains s'inquiètent du chômage. Transformation, oui, mais dans des conditions équitables, calmes, douces, de façon à remplacer chaque emploi sur le point d'être supprimé par un emploi dans un secteur connexe, où l'on gagne pareillement, où on a le même respect et le même prestige, et pas des emplois de mauvaise qualité. La Pologne s'est engagée à éliminer progressivement l'utilisation du charbon d'ici 2049. À l'instar des autres pays membres de l'UE, l'accent sera mis sur le développement de l'énergie éolienne, solaire et d'autres sources d'énergie renouvelable. Lily Joe, NTD News. Rendons-nous en Espagne. Les Espagnols sont également touchés par la flambée de leurs factures d'électricité. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Barcelone le week-end dernier. Les prix de l'électricité en Espagne ont augmenté de plus de 400% cette année. Jusqu'à présent, la réaction du gouvernement n'a pas permis d'enrayer la tendance. Ce reportage est réalisé par Anna Rodriguez de NTD. Des centaines de personnes ont défilé à Barcelone le week-end dernier pour protester contre la hausse du prix de l'électricité. 
Non seulement nous sommes en colère, mais nous nous sentons aussi floués, parce qu'au final, le problème est que les compagnies d'énergie ne ressentent pas d'empathie envers les citoyens et nous pensons qu'elles nous volent au sens propre littéralement. Le coût de l'électricité en Espagne a augmenté de plus de 400% cette année. Cette hausse est en grande partie due à la crise mondiale des prix de gros de l'énergie, en particulier du gaz naturel. Nous parlons de besoins fondamentaux. Nous avons besoin d'électricité pour l'hygiène et l'alimentation. Et il est incroyable que l'oligopole des compagnies d'énergie ait ce genre de contrôle sur les prix. L'Espagne dépend plus que les autres pays d'Europe des importations d'énergie. En réponse à ces hausses, le gouvernement espagnol a adopté depuis l'été des changements réglementaires comme des réductions d'impôts. Mais le Premier ministre a déclaré en octobre que ces mesures avaient causé plus de mal que de bien. Selon les chiffres officiels, les prix à la consommation en Espagne ont augmenté en octobre au rythme le plus élevé depuis 29 ans, en grande partie à cause de la flambée des coûts de l'électricité. En raison de la demande accrue en hiver, il devrait continuer à augmenter. Anna Rodriguez, NTD News. La Mona Lisa de Léonard de Vinci est l'un des tableaux les plus connus au monde. Le portrait original est exposé au musée du Louvre et n'est pas à vendre. Mais une copie fidèle, vieille de 400 ans, sera vendue aux enchères à Paris demain. Le commissaire priseur espère qu'elle atteindra au moins 130 000 livres sterling. Joy Dugit de NTD nous raconte l'histoire. Une copie de la Mona Lisa de Léonard de Vinci datant de plus de 400 ans sera mise en vente aux enchères à Paris mardi. Selon Mathieu Fournier, expert de la maison de vente aux enchères Arcurial et commissaire priseur, cette copie est si semblable à l'original qu'il est probable que l'artiste ait eu un accès étroit à la version de Léonard. Nous connaissons plusieurs copies de la Joconde du XVIIe siècle, français aussi. Néanmoins, celle-ci se distingue par sa très grande qualité d'exécution et sa fidélité, notamment dans le rendu du sfumato au niveau du visage de la Joconde. Selon Mathieu Fournier, Léonard de Vinci était déjà très célèbre et recherché à son époque. Le roi François Ier a vu les œuvres de de Vinci lorsqu'il a conquis Mulan en 1515. Le roi a été si impressionné qu'il a invité l'artiste de 64 ans à travailler pour lui en France. Il avait des fans puisqu'il a inventé un style. Et donc il a des suiveurs, il a des imitateurs et il a surtout des commanditaires très puissants euh, qui payent très cher euh, les œuvres qu'il réalise. L'original de la Joconde de Léonard a été acheté par François Ier. Elle se trouve au Musée du Louvre à Paris et n'est pas à vendre. En juin, un collectionneur européen a acheté une copie du XVIIe siècle pour 2,5 millions et demi de livres lors d'une vente aux enchères chez Christie's à Paris, établissant un nouveau record pour une reproduction de l'œuvre. La Joconde, c'est la plus belle femme de la peinture. C'est le tableau le plus célèbre de l'histoire de l'art occidental. Donc bien évidemment, c'est une image qui parle à tout le monde. C'est le seul tableau dont on puisse parler à la radio et que nous n'avons pas besoin d'illustrer pour, pour nourrir une discussion. La maison de vente aux enchères estime que l'exemplaire mis aux enchères cette semaine atteindra entre 150 000 et 200 000 euros. Joy Dugid, NTD News. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.